1948년 유대인들은 가나안 지역에 그들만의 국가인 이스라엘을 건국합니다. 이에 반발한 주변의 아랍 국가들은 무력을 사용하여 이스라엘을 공격하지만 이스라엘은 그들의 공격을 힘겹게 막아내며 자신들의 영토를 지켜냅니다. 한편 쿠데타를 통해 이집트의 대통령이 된 나세르는 영국과 프랑스의 소유였던 수에즈 운하를 국유화하면서 서방 국가와 대립각을 세우게 되고 이에 영국과 프랑스는 이스라엘과 비밀 협정을 체결하고 이집트를 공격하기로 합니다. 1956년 지상 공격을 담당하게 된 이스라엘은 4만 5천 명의 병력을 투입하여 시나이 반도를 공격하기 시작했고 영국과 프랑스 공군에 공격까지 더해지자 이집트군은 크게 패하여 철수하게 됩니다. 하지만 미국과 소련을 중심으로 한 유엔은 이 전쟁을 침략전쟁으로 규정하고 이스라엘에 외교적 압박을 가해 결국 힘겹게 차지한 시나이 반도를 다시 이집트에게 돌려주게 됩니다. 이집트의 나세르는 수에즈 운하를 국유화하고 이스라엘의 한 채의 땅도 빼앗기지 않았으며 오히려 그들을 침략자로 비난받게 했다는 이유로 한순간에 아랍의 영웅이 되었습니다. 이집트는 소련으로부터 막대한 양의 무기를 지원받아 군사력을 키웠으며 시리아, 요르단, 이라크, 쿠웨이트와 함께 이스라엘의 팽창을 막아내기로 합니다. 아랍 국가들에 있어서 이집트는 이스라엘을 제압할 수 있는 유일한 국가로 여겨졌으며 나세르 대통령의 인기는 하늘을 찌르게 됩니다. 한편 이스라엘이 팔레스타인 난민과 영토 문제로 주변국들과 분쟁을 이어가자 아랍 국가들은 이집트에게 무언가 행동에 나서주기를 요구하게 됩니다. 이에 나세르는 시나이 반도에 전차 950대, 장갑차 1100대, 야포 1000문, 병력 10만 명을 투입하여 이스라엘을 긴장시킵니다. 또한 이스라엘의 에일라트 항구로 이어지는 티란 해협을 봉쇄해 그들의 해상 무역로를 차단했습니다. 사실 나세르의 이 같은 조치들은 실제로 이스라엘과 전쟁을 한다기보다는 그들을 위협해 자신의 입지를 더욱 공고히 하는 것이 목적이었고 설사 전쟁이 벌어진다 해도 과거 스웨즈 전쟁과 같이 이집트가 쉽게 밀리지는 않을 것이며 유엔에서 개입해 전쟁을 끝내줄 것으로 기대했기 때문에 큰 걱정이 없었습니다. 하지만 이스라엘 입장에서 이집트의 이러한 조치들은 자신들에게 심각한 군사적 위협으로 간주되었고 이에 에슈콜 총리는 전군에 총동원령을 내리며 대응에 나섭니다. 여기서 잠시 이스라엘의 상황에 대해 살펴보겠습니다. 당시 이스라엘의 영토는 약 2만 제곱킬로미터로 우리나라 경상북도 정도의 크기였으며 국토가 동서로 매우 좁았기 때문에 요르단에서 16km만 전진하면 이스라엘의 수도인 테라비브에 도달할 수 있으며 이집트의 전투기는 6분 만에 수도권을 공격할 수 있었습니다. 또한 시리아는 지리적으로 유리한 위치인 곤란구원에서 쉽게 야포 공격을 실시했습니다. 따라서 이스라엘은 아랍 국가들의 기습 공격을 방어하기에 매우 불리한 상황이었으며 이러한 이유로 그들은 자신들이 생존하기 위해서는 선제적으로 적을 기습 공격하는 방법밖에 없다고 생각했습니다. 당시 이스라엘의 전력은 4개의 기계화 여단을 포함해 총 7만 명이었으며 전투기는 200여 대에 불과했습니다. 반면 시나이 반도에 위치하고 있는 이집트 병력은 10만 명, 시리아군은 7만 5천 명, 요르단군은 3만 2천 명이었으며 여기에 이라크군은 4개의 여단과 150대의 전차를 지원해주기로 했고 쿠웨이트군도 1개의 기갑 여단을 보내주기로 했습니다. 1967년 6월 5일 새벽 잠을 자고 있던 이스라엘 조용사들은 갑작스럽게 브리핑실로 소환됩니다. 지휘관은 3시간 후 이집트를 향한 공격을 실시할 것이며 각 조종사들은 기계획된 목표물을 공격하라고 명령합니다. 그리고 다음과 같은 유의사항을 알려줍니다. 절대 무전기를 사용해서는 안 된다. 기체에 문제가 생기면 날개를 좌우로 흔들어 알린 뒤 복귀하라. 기체가 추락해도 구조 요청을 보내지 마라. 이것은 훈련이 아닌 실제 상황이다. 이렇게 이스라엘 공군 지휘부는 보안을 유지하기 위해 작전 실시 3시간 전에야 조종사들에게 이 사실을 알렸습니다. 하지만 조종사들은 이미 충분한 훈련이 되어 있었기 때문에 이러한 갑작스런 공격명령에 당황하지 않았습니다. 
그들의 목표는 이집트의 공군기지였으며 공격시간은 07시 45분이었습니다. 이렇게 포커스 작전이 시작된 것입니다. 이 작전은 대량의 전투기를 집중적으로 운영해 적에게 최대한 피해를 주는 것을 목표로 하고 있으며 이스라엘 공군은 전체 전투기 200대 중 영공 방어를 위한 12대를 제외하고 나머지를 전부 이 작전에 투입했습니다. 이스라엘은 항속거리가 짧았던 우라강 전투기를 시나이 반도에 그리고 항속거리가 길었던 미라지와 미스테르는 이집트 본토를 공격하기로 했으며 적의 레이다망을 피하기 위해 100비트 이하로만 비행했습니다. 공격시간이 07시 45분이었던 이유는 이스라엘 정보기관의 치밀한 계산에 의해서였습니다. 이때는 이집트 공군의 정찰기들이 야간 비행을 마치고 기지로 돌아오는 시간이었으며 지휘관들은 자동차로 출근을 하고 있기 때문에 통신선상에서 벗어나 있었습니다. 또한 이 시각 이집트의 총사령관 아메르가 시나이를 방문하기 위해 인류 신폭격기로 이동 중이었는데 이 때문에 그를 환영하기 위해 이집트의 고위 장교들이 자신들의 자리를 비우고 있었습니다. 드디어 이집트 상공에 진입한 이스라엘 전투기들은 폭탄을 투하하며 공군기지를 공격하기 시작합니다. 이집트군은 전혀 예상하지 못한 공격을 받으면서 이것이 이스라엘군에 의한 것인지 아니면 이집트에 쿠데타가 발생한 것인지 상황 파악도 되지 않았습니다. 이스라엘 전투기들은 폭탄을 모두 투하한 후 기지에 주기 되어 있던 이집트 전투기들을 향해 기간포를 쏘며 공격합니다. 이러한 공격은 이집트의 11개 공군기지에서 동시다발적으로 진행되었으며 일부 대공포의 저항이 있기는 했지만 이집트의 전투기들은 거의 일방적으로 피해를 입었습니다. 이렇게 1차 공격을 마친 이스라엘 전투기들은 기지로 돌아가 연료와 무장을 보충한 후 다시 2차 3차 공격을 실시했습니다. 한편 요르단은 이스라엘과 이집트로부터 상반된 메시지를 전달받았습니다. 이스라엘의 메시지는 이스라엘군은 이집트를 상대로 작전을 펼치고 있으며 요르단이 여기에 개입하지 않는다면 공격당하지 않을 것이다. 이집트의 메시지는 현재 이스라엘 전투기는 75%가 격추된 상태이며 이집트는 시나이 반도에서 총 공세를 실시하고 있다. 요르단도 이스라엘을 공격하라. 요르단의 국왕 후세인은 이집트의 메시지를 선택했습니다. 요르단의 호커헌터 전투기 16대가 날아올라 이스라엘의 네타냐 공군기지를 공격해 전투기 4대를 파괴하고 무사히 돌아옵니다. 하지만 이것이 요르단 공군이 거둔 유일한 성과였습니다. 곧 이스라엘 전투기들이 요르단 공군기지를 습격해 지상에 대기 중이던 호커헌터를 파괴했으며 가까스로 이룩에 성공한 기체들도 곧 격추되었습니다. 얼마 없던 요르단의 공군력을 모두 제거한 이스라엘은 무방비 상태에 있던 요르단 왕궁을 향해 기총사격을 가합니다. 이집트와 요르단에 대한 공격을 마친 이스라엘은 이제 시리아의 공군기지 네곳을 공격하기 시작했으며 일부 전투기들은 멀리 이라크 영공에 진입해 그들의 H3 공군기지에 폭탄을 투하했습니다. 첫 공격이 시작된 지 3시간 만에 이집트 공군은 총 450여 대의 항공기 중 300여 대가 파괴되었으며 요르단과 시리아는 공군력의 전체를 상실했습니다. 반면 이스라엘은 전체 200여 대중 기체 19대와 조종사 9명을 잃었습니다. 이집트의 대통령 나세르는 이집트군의 피해를 보고받은 후 거의 정신을 놓은 상태였습니다. 아무리 기습 공격을 받는다 하더라도 이렇게 짧은 시간에 막대한 피해를 입을 것이라고는 상상하지 못했기 때문입니다. 그는 이스라엘 단독으로는 이러한 공격을 성공시킬 수 없다고 생각했으며 미국이나 영국과 합동으로 공격해온 것이라고 주장했습니다. 하지만 이스라엘의 공격은 아직 끝난 것이 아니었습니다. 이제 본격적으로 지상군의 진격이 실시될 예정이었으며 그들은 아군 항공기의 든든한 지원을 받으며 공격을 실시하게 됩니다. 이상으로 마치겠습니다.